，星星。李总，公司新来了几个实习生，人事叫我带来给您看一下。现在数据分析那边比较缺人，你先带去 A 档那边。啊、哦，是。李总还有什么要给他们交代的吗？投资这一行入门期很长，但不是谁都有耐心等到你们开枪。如果想留下来，就拿出实力给我看。这只需要聪明人。是。下去吧。走吧。谢谢，不客气。老婆，你怎么来了？中午好啊，李总，要一起吃午饭吗？看来是不要，那我先走了。哎，等等，究竟怎么回事？总监，晚上有新人团建，你要参加？已经在欢迎了，谢谢总监的创可贴，我先出去了。啊，那是创可贴啊，我以为就是这儿，经理以上专用的茶水间，能经常来这又不引起怀疑的，也就只有各部门的主管。其中最有嫌疑偷拍的，玩的是什么？好，好，我安排。哎，那个李总监说话好严格呀、啊。亏他长得那么帅，这可是云马集团最赚钱的投资部，招来的可都是各大学校的人尖儿，按智商下菜，岂不是很正常？可那边那个，看上去就不太聪明了，那是李总监的秘书吧？这么笨的人都能留下来，那我们也可以啊。呵呵没想到你的秘书是这种类型，很可爱嘛。你听我解释，不能这么说，你一定是误会了，也不能这么说。你不行，太敷衍了，会让他觉得我真的有什么，一定要慎重为主。这家伙竟然会吃醋。点这首歌呀，总监他们还没来，你小卖部买点零食吧。三林姐，你们要买些什么？我记一下。好啊，那我说你这儿是记啊。这连同隔壁包厢呢，我们这儿一共要来五十一个人。这五十一个人当中呢，我们要买三样零食。爆米花、薯片和炸鸡。这五十一个人当中呢，要爆米花和薯片的人比只要薯片的人多两倍，只要薯片的人比只要炸鸡的人多两倍。而这其中有二十五个人不要炸鸡，有十八个人不要爆米花，还有十三个人不要薯片，有六个人只要薯片和炸鸡不要爆米花。记住了吗？好了，给你半个小时，小卖部去买一下，不能多也不能少啊。分好了，给我们送到这儿来。怎么了？这点小事儿做不到、啊？不会吧？啊，这么点小事儿你都做不到啊？还是说，李乐总监你就是一个蠢货？<笑>好了好了，哎，各位，走一个啊！有人三种都要，有人只要两种，剩下的只要一种。十六位是要数片杀机，都到
什么呀？小姐，小姐，啊，你你这到底要什么呀？啊，我也要。给我三十三盒爆米花，二十六盒炸鸡，三十八包薯片，按这上面分类好，送到三个八。这三种零食都要的呢，有十四位，只要任意两种的有十八位，其中十位要爆米花薯片，两位要爆米花炸鸡，还有六位要炸鸡薯片，其中只要爆米花、炸鸡和薯片的人数分别是七、四、八，没错吧？嗯。才十分钟，去掉打包准备，算出来的时间可能更短。那个傻瓜智商上线了？不对，肯定有人包他。就算有，难不成帮他买单啊？这一堆零食算下来可不便宜。什么？竟然怀我的充值卡？姐姐，这么短的时间你是怎么算出来的？题目刚出来的时候，我脑子里就有答案了。小学程度的多元方程而已。乍一听逻辑有点绕，可能会有点懵。我不是乍一听，我到现在还很懵。我要是有你一半的智商。对，十分之一，我估计就不会被欺负。那你就算是被欺负，也要留下来，是为了什么？喜欢你名城？哎，不用说了，又是一个周氏、嗯。那家伙还真是有人气啊。其实不光是我，我们部门里面女生，估计多多少少都对他有些遐想。尤其是艾达，明明以她的实力可以到达更高的位置。从卫生间出来了，你还有别的开场白？生气了？没有，我想你会来我公司，应该早就想好了一套说辞，所以我也不问了。反正，你无非就是为了我。哼，李总监好自信呀。不愧是云马一枝花，投资部门面。你就没有想过我是来扩展舒适圈的？有道理。以后你上班下班都跟我在一起，确实是拓展了。你的舒适圈，不就是我吗？女的。看清是谁了吗？放心，他自己会找上门的瑞秋，嗯，问你件事，我们公司这些绿植一般都是由谁来安排的？想你吧。嗯，不过总监房间的花一般都是艾达负责的，他嫌弃公司一周一换太慢，总监房间的花都是天天换的。你说他做这么多图什么呀？大概是希望被总监夫人冷落的总监有一天能够想起来好。冷落？谁冷落谁啊？小十年。韩兰是谁？肯定是总监啊！别看总监老了，但过的日子还不如一只单身狗。我跟你说，不止一次看到总监的西装上还有干洗脸的标签，而且他的西装领带虽然说是高级定制，但是永远都是一套。你说他自己重视效率，不在乎这些就够，但是他的夫人起码也得用点心吧？哎，我跟你说，这男人有没有女人照顾？眼睛看得出。照顾。饿了。知道。吃饭。完了。怎么感觉都是他在照顾我？可是即使如此。总监每天还是很开心
。你说，这总监夫人得有多漂亮，总监才能这么死心塌地呀、啊？万一，她不漂亮呢？不可能。小红，你不知道，我们公司有多少人想见她，而且，一堆人我要她电话号码呢。等等。我不姓陆，我姓，你居然不姓陆。哼、嗯，你笑啥？你收到什么搞笑信息吗？嗯，是挺好笑的。对了，你说有很多人跟你要总监夫人的电话号是吗？嗯，那就没错了。看来这个游戏可以提前通关了。玉秋，你帮我个忙。我问你怎么在这儿？现在没人，趁着午休想跟您说件事儿。有什么事儿不能在外面说的呀？不太方便。怎么不方便？是关于李总监的。什么事儿？我刚刚碰到了总监夫人。什么时候？在刚刚你们出去吃午饭的时候，他把我拉了出去，说我勾引他老公，把我一顿臭骂。怎么会呢？他无缘无故骂你干嘛？因为这个，这那天在 KTV， 总监找我问一些事情，没想到居然被人偷拍了，还发给了他老婆。我再看一眼，他老婆眼神挺好啊啊，这让我都认不出来是你。嗯，不是照片，是味道。总监夫人说，最近她身上总有一股驱蚊草的味道，而放眼整个办公室，只有我的桌子上有这种花。你说这让我怎么解释啊？瓜田李下的。但是我觉得，说到底，你们俩不应该私下单独见面吧？可是您不觉得这偷拍的人更有问题吗？他拍了照片，发了过去，却不说清楚，就是想引得对方来办公室大闹。这个人实在是太歹毒了，我一定要找他。怎么，你有线索了？嗯，什么线索？鞋子。那天在 KTV， 我听见有人就追了出去。虽然没有看到人，但是我在走廊的拐角处听见了很明显高跟鞋的声音，是那种至少六厘米以上的高跟鞋。哎，对了，就跟您脚上这双差不多。你胡说什么呢？这种事情怎么能当证据呢？监控拍到了吗？那倒是没有，那家 KTV 的监控它就是摆设。不过我相信有一个地方一定拍到了。什么地方？经过那间包间，一定会路过 KTV 的小卖部，那可都是二十四小时高清无死角的拍摄。嗯、呃，现在总监夫人应该已经到了 KTV 吧？哦，对了，他答应我要帮我找到这个偷拍的人，说是会在今天下午一点的时候回拨那个酒吧人的电话。现在马上就一点了。果然是你，不可能！我一直用的都是网络电话。香叶天竺葵，别名驱蚊草。你故意在李明成的办公室放这种香味重的花，不就是想引起他老婆注意到这种味道吗？方便往我身上泼脏水？哼！是，我是被你炸出来了。给你说中了，就是我偷拍的，怎么了？我偷拍也是因为你行为不端。
就这一次吗？你之前可没少偷拍人家老公吧？你难道都是为了检举？你说什么？你再说一遍！我知道你是不会认的，那我替李太太跟你转告一句话：喜欢人不犯法，但亏记他人私有物，只能是贼，一日为贼，终身为贼。就算得到了想要的，那份心意也已经不干净了，何必呢？你问他，我不就是用小号给他打了个电话吗？至于这么生气吗？狐狸尾巴露出来了，你说气不气？反正你说什么我也听不懂。这是宋江最爱的拼图，我拼了好久。我来帮你吧。这个拼图有一千多块了，我自己去仓库拼吧。这就拿上去。等等，你不问我是怎么拼的？不问了，总监快回来了，我得拿去复原。复原，然后呢？你想给他看哪一面啊？其实我从一开始怀疑的就是你，偷拍是项技术活，没有一定的反应能力是拍不出好照片的。没请。你身体柔弱，却臂力超强。因为长期摄影构图，对黄金比例有近乎偏执的完美。如果不是挨打搞这一出，我几乎就断定是你了。你说什么？我脑子笨，我听不懂。神的偷拍日记是我无意间搜到的一个相册，那个相册有一张专属的封面图。敢把这张照片放在李明成的眼皮子底下，我该说你是心大呢，还是痴情呢？我都有点毛骨悚然了。你别说了，你说了。那我再告诉你件事儿，李明成的老婆就是我。你有号码啊？打过来试试。现在你该跟我。别装了，电脑都还是烫的。你要是再装死，我就只好请正主上场了。你来啦。来吧，给我不掺水的解释。如果你敢说一句谎话，我就我我说我说我说我说，求求你，不要再刺痛我的良心了。喂，快说呀！我控制不住我自己的双手，谢谢。你让我秀完这张照片，你再骂我行不行？天天对着这一张脸，你不腻吗？话说，哪来的电脑？修图师的职业修养，人可以死，图不能丢，生命不息，修图不止。嗯。哇！啊！呀！
来你不只修李明成一个，啊，你喜欢修图，我可以理解。不过李明成他只是一个普通人啊，他以前可不是。我给你看，这都是最早的照片，我都没舍得放到网上，是跟现在完全不一样。这是什么时候的李明成？七年前。那是我人生看的第一场学生乐队表演。在看到他之前，我一直以为长得帅、有才华又有正义感的人只出现在偶像剧里，没想到居然被我遇到了。住手！第二排中间穿黑衣服那个男的，离那个姑娘远点。该如何换取你的消息？已毫无踪迹，仿佛从我世界抽离。不好意思，请问有哪位捡到我的麦克风？梦里都是你，要我怎么能够放弃谢谢。那一刻我就知道，我喜欢上他了。你好，我。你逃课出来的吧？没有。校服可以脱，但习惯改不了。李正，你们学校实行的是军事化管理，现在这个点赶回去，还能赶得上查寝？可是。快回去吧。别为了这点小事脾气过。我还可以再看你的演出吗？可以，不过得等到你高考过后，等你考上了大学，再来找我吧。哼、嗯。可是后来，等我上了大学想找他的时候，他早就不见了，连他周围的人都不知他去向，就好像他只存在了那一个夏天而已。等再见到他的时候。已经是在云码投资部的招聘现场。原本我对这场面试不抱任何希望，却没想到我的那份资历平平的简历，竟然意外的留到了最后。我就这么稀里糊涂的进了他的部门。虽然在那之后，他似乎一直都没想起来我是谁，也似乎不会唱歌了。但我还记得当初和他的约定。这么优秀的他，已经成为了我的崇拜的人。姐姐，我知道错了，我不求你原谅，你怎么处罚我都行。我可以立马辞职，不再给你们带来困扰。照片这些，照片这些我全部删除。我只希望你不要告诉他，简直是太羞耻了。哼，我宁愿去死。哎，少女情怀总是春啊。其实你不用删除，你可以继续拍。我我再这样下去，我是要坐牢的。多亏了姐姐你的及时出现，才制止了我滑向犯罪的深渊。其实说白了，也就是我青春期的一些执念。而且，说实话，像我这么笨，总监怎么可能会看上我？不过，我觉得你们在一起，很有趣啊。no no 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 no， 姐姐，你别再折煞我了。那个学霸跟学渣的爱情故事，只存在于小说里。现实生活中根本就处不到一块儿去，未必啊。虽然智商上是会有些差距，但沟通就不会啊。比如你跟我，你觉得有障碍吗？完全不会啊。而且我觉得，我俩虽然性格智商完全相反，但是好像可以做朋友，而且还感觉特别有缘。嗯，也是啊。这到底是什么缘分？毕小姐，啊？四十八床必修镜，这儿一会儿把那个出院手续办了。好。你刚才说，你叫什么？必修镜。小人，连日期都一样。你也是二月二号水瓶座，同名同姓。同月同日，这到底是什么孽缘？也就是说，你在七年前遇到李明成的时候，他就知道毕秋静这个名字了。对啊，当时我们互换了签名
，他还说很喜欢这个名字，一定会记住。